ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான எக்கறி ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் அது வந்து ரொம்ப இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக செய்ய போகிற எக்கறி ரெசிபி ஏன்னா அரைச்சி விட்டு செய்ய போகிற ரெசிபி இது ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நான் மூணு எக்கை வந்துட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இல்லாமல் மூணு எக்கை வந்து நான் உடச்சி ஊற்ற போகிறேன் ஸோ இந்த டூ டைப்ஸாகவும் நான் பண்ண பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ மூணு எக்கை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி அதை வந்து ஆற கூல் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அரைக்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னன்றது நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாமே வந்து வறுத்து அரைக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ரெண்டு டீ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு கிராம்பு சின்ன சைஸ் அளவுக்கு பட்டை அதுக்கப்புறம் ரெண் காரத்துக்கு ஏற்ப வர மிளகா கொஞ்சமாக பெப்பர் பெப்பர் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப வந்து பெப்பர் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெப்பர் பவு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம நல்லா வறுத்து பவுடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது கூட வந்துட்டு இந்த மாதிரி வறுத்து பவுடர் பண்ணும்போது வந்துட்டு ரொம்பவே நல்ல ஃப்ரேக்ரன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த மசாலா வந்துட்டு நல்லா ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ இது எப்படி வறுத்து அரைக்கிறதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இந்த வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன் இந்த கடாயில் நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் வந்துட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா தனியாக பெப்பர் வர மிளகா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அது வந்து கரிஞ்சிடக்கூடாது நல்லா ஒரு கோல்டன் ஆற வரைக்கும் நல்லா அந்த வாசம் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகும்போது ஒரு நல்ல ஃப்ரே ஃப்ரேக்ரன்ஸ் கிடைக்கும் இது கூட வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தேங்காய் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேங்காய் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க அந்த தேங்காயோட கலர் வந்துட்டு நல்லா லைட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகும் அந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு அந்த தேங்காயோட வாசம் அந்த தனியா அந்த வாசம்லாம் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது நல்லா ஃப்ரையா ஃப்ரை ஆகிட்டு வரப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா அந்த கலர் சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே விசிபிள் ஆகும் கரைஞ்சிடாமல் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க ஏன்னா தனியாலாம் சீக்கிரமாக கரைஞ்சிடும் கரைஞ்சிட்டா வந்து அந்த மசாலோட ஃப்ரேக்ரன்ஸ் எல்லாமே போயிடும் வந்து இதெல்லாமே நல்லா வறுபட்டதும் நம்ம கொஞ்சமாக வந்து சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு ஒரு சின்ன வெங்காயம் என்னோடய வெங்காயம் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசுன்றதுனால ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் இது கூட கொஞ்சமாக இஞ்சி ஒரு இஞ்சி அளவுக்கு இஞ்சியும் அதுக்கப்புறம் பூண்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கருவேப்பில் ஆட் பண்ணும்போது எந்த ஒரு மசாலா அர அரு வறுத்து அரைக்கும்போது நல்ல ஒரு டெலிஷியஸ் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் கிடைக்குங்க செமையாக இருக்கும் ஸோ இது நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க நல்லா சாட்டே பண்ணிட்டு அந்த ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இந்த ஆனியன் ஒன்ஸ் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமே வந்துட்டு நம்ம ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்துட்டு கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் ஆனியன் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த தக்காளி நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் தக்காளி ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் உப்பு சேர்த்தா வந்து சீக்கிரமாக தக்காளி வந்துட்டு நல்லா ஈஸியாக மசிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இது நல்லா நம்ம இந்த மிக்சரை நல்லா நம்ம கூல் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் நல்லா ஃபைன் பேஸ்டாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம தனியாக அந்த மச அந்த வறுத்த மச இந்த தனியாக அந்த மட்டும் பவுடர் பண்ணோன்னா அது சீக்கிரமாக பவுடர் ஆகாது ஏன்னா தனியாக இருக்கிறதுனால இது கூட அரைச்சோன்னா நான் வந்து நம்ம சீக்கிரமாக நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக பவுடர் ஆகிடும் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மிக்ஸ் மிக்சர் நல்லா கூல் ஆனதுக்கப்புறம் நான் பண்ணோம் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம மண்சட்டியில் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து நான் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஒன்ஸ் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சமாக கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா கடுகு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சமாக வந்து சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் சின்ன வெங்காயம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரெண்டுமே நல்லா வந்துட்டு எண்ணெயிலேயே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில்
நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே வந்து நல்லா அந்த பிங்கிஷ் கலரில் அந்த வெங்காயம் நல்லா டேர்ன் ஆகிடுச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம வந்து அந்த வறுத்து அரைச்ச மசாலா இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மசாலா பேஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணி அது எண்ணெயிலேயே நல்லா அதுவும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் வந்து ஆனியன் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த கிரேவி வந்து செம்ம டெலிஷியஸாக இருக்கும் உங்கள் ரைஸுக்கு இது ரைஸுக்கு மட்டும் கிடையாது சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்பவே எம்மியாக பரோட்டா நல்லா சான்ஸே இருக்காது ஸோ ஒன்ஸ் என் ஆயில் பார்த்திங்களா வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து அந்த மசாலா பேஸ்ட்டை வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்துட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா அது வேகட்டும் எண்ணெயிலேயே வேகும் போது வந்துட்டு அந்த வெங் அந்த சின்ன வெங்காயத்தோட ஃப்ளேவர் அந்த மசாலாவோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா சாட்டே ஆகும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடிப்பிடிச்சிக்கும் நல்லா ஒரு புதி வரட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் நான் அப்போ கொஞ்சமாக தக்காளி வதங்கிறதுக்கு உப்பு போட்டேன்னே அதுக்கப்புறம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மசாலா அப்படியே நல்லா சுண்டி வரட்டும் இந்த மசாலா நல்லா சுண்டி வந்தோடனே இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அப்போ தான் அந்த மசாலோட ரா ஸ்மெல் போயிட்டு நல்லா கொதிச்சு வரும் ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துருக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா வந்து கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து நல்லா திக்காகும் அந்த ரா ஸ்மெல் போயிட்டு அந்த கன்சிஸ்டன்சி கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி நல்லா திக்காகும் அந்த டைமில் வந்துட்டு நாம் வந்து முட்டை நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நல்லா ஸ்லெட் சைட்லலாம் ஸ்லெட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா வந்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதி பாயில் பண்ண விட போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா லிட்டை க்ளோ லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நான் ஒரு மூணு முட்டையை வந்துட்டு உடச்சி ஊற்றிருக்கேன் நான் தான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் பார்த்திங்கனா ஒரு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிரேவி பாயில்டு எக்கும் போட்டுட்டு அது இல்லாமல் உடச்ச முட்டையும் போட்டு நான் கிரேவி பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஒரு மூணு முட்டையும் வந்துட்டு உடச் உடச்சி அப்படி ஊற்றிருக்கேன் முட்டை உடச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கிண்டிகிட்டே இருக்க வேணாம் ஏன்னா அந்த அதெல்லாம் உடஞ்சிரும் ஸோ லைட்டாக வந்துட்டு அது அடி போய் நின் நின்று அடி பிடிச்சிக்காத அளவுக்கு லைட்டாக மட்டும் தள்ளி விட்டால் போதும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பாயில் ஆகிட்டு வருது இந்த கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டு நல்லா திக்காகட்டும் இன்னும் நல்லா கொதித்து வந்து நல்லா திக்காகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பாயில் டீக்கை போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ண தண்ணியோட நல்லா திக் ஓரளவுக்கு திக்காகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஸ்லிப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த எக்கு அந்த எக்கை வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த எக் மூணு எக்கும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த உடச்ச எக்கு வந்துட்டு உடையாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடலாம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த கிரேவியோட மசாலாஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பாயில்ட் எக்கோட கொஞ்சம் நல்லா இன்ஃப்யூஸ் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தளத்தலான்னு கொதிக்குது அந்த மசாலா எல்லாமே அந்த எக்கில் வந்து நல்லா வந்து கோட் ஆகிருக்கு கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா திக்காகிடுச்சு ஸோ இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இறக்கிடலாம் ஸோ நம்மளோட சூப்பரான எக் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ